穆家的人，谁也不许后退一步。我谢家亦是如此。难道你们不怕死吗？废物！怎么只有你自己？谢不谢呢？谢不谢跑了？他说要去游历江湖，去寻找所谓的意义，来锤炼刀法。可恶！谢少主，别想这么多了。十二孝死伤尽半。不如我们两家联手，合力击杀大家长，抢夺绵龙剑。哼，联手？若谢不谢还在，又何须和你们联手？那你倒是把谢不谢追回来呀、啊！你，雪薇，你少说两句。哼，谢少主，眼下大家长也是强弩之末，机不可失啊！这强弩之末，那你们可以试试。风。去告诉你们家主，想要绵龙剑，就给我安分点否则我就毁了他。还商量着干嘛？快撤！咱们也走吧。是。大家长，大家长，大家长，大家长，你怎么了？大家长，大家长，大家长。不是要去筑巢吗？怎么来喝茶了？筑巢之中有条密道，直通城外的三里亭。咱们兵分两路，我去筑巢搅个鸡犬不宁，你去三里亭等他们自投罗网。曹和，我知道你在谋划着非常可怕的东西，我不拦你，我只做任务，不讲别的。嗯，嗯谢谢哲叔。找了一些水和干粮，咱们先在这休息片刻。感谢神爷。你答应了要护我周全，我当然不能让你死了呀。啊，这里面藏着的，该不会是武功秘籍吧？哎呀，这些生意不好做。来看看。人呢？苏长河，你这是要拦我的路？看你们的样子，没能闯过朱朝？你找死！来呀来呀，陪我耍耍！哼，就这点能耐，老宋上门来就别想走了。
变得好慢呢、啊。哦，看来朱朝一战你受了伤。这人在将死之前，果然连动作都迟钝起来了。你想要快的，那这够不够快？伤的不轻啊！苏长河，我今天一定要宰了你！啊、这才叫快！看着干什么？一起上！是。那就一起来。欺人太甚！吴长河，拿命来！他是谢霸最钟爱的徒弟，杀了他，便等于和谢家宣战了。怕什么？谢霸要宣战，也是冲苏家，就怕他谢霸胆子小，不敢宣战。此言有几分道理，那我先回去和他们交差。对了，谢不谢走？接下来的事情，或许会很麻烦。我知道了，少了一柄不错的刀，麻烦就麻烦点吧，戏还是要演足。跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处，不再是长夜，而应有光明。唉，可惜了。如果有机会，还是想和他真正战上一场的。唉，还是上路吧。怎么都是想说话罢了？你们暗河的人都这么会消磨时间吗？真是玄乎啊！怎么了？你这么快就休息好了？暗河木匠有一位木昭阳前辈，创造了一门关于睡觉的武功——眠息法。只需要睡上两个时辰，其余时间在泽基睡上那么一时半刻，便能恢复精力。作为一个医者，我想说，这个眠息法。根本就不讲医学，即使它真的能达到你说的效果，那也是在变相的消耗生命力。神医，我们走吧、嗯，大家长那边还在等着我们呢。哦，对了，这个画本太好看了，我还有半本没有看完，能带上继续看吗？这个画本说，北离开国皇帝萧毅手下有一群影子杀手。专门执行刺杀敌方主将之类的任务
，写的相当真实，着实精彩。影子杀手。声音道歉，这里应该就是密室的出口了。那个苏哲身上有没有一个这样的印记啊？不知，神医为何有此疑问？哦，没什么，随便问问。神医往后退一些，我看能不能直接打碎这道门。神医稍后，我先看看情况。来神医，你先找个地方躲起来，这里交给我。好，你自己小心啊。你怎么会知道密道的出口？<笑>我穆家本来就精通各种奇术怪道，找个密道口很难吗？杀人术与你的十八剑阵同出一辙，不同的是你控制的是剑，而我控制的是人。自不量力。傀儡有事。苏昌河，你杀了谢繁花，你的胆子比我想象的还要大呀！哼，浑水摸鱼罢了，毕竟混乱之中，谁又能放过谁呢？是吧，穆子哲？你敢唤出我的名字？这次之后，或许所谓的三家，只能剩下一家了。你以为我还会惧怕你这个穆家家主吗？你找死！既然醒了，就起来吧。你的伤势已无大碍，我还有钥匙在身，告辞。哎，呃、啊，人家这里好痛啊，你帮我上药吗？你帮我上药吗？我够不着。宇哥说过，除非能拿到朱朝布防图，否则无人能擅闯朱朝，见到真正的大家长。而朱朝布防图，宇哥，我会尽力拖住这个木头，你安心解决你和昌河之间的事情吧。有点意思，一具用谢家长怀剑主攻
一句用苏家秋风落主手，还有一句则用了你们穆家秀法化作的白绣锦，助偷袭。穆家傀儡术几乎无懈可击，只是几乎无懈可击，并不代表无懈可击。傀儡用所见，再精妙的剑法也能破。什么？你怎么这么快就找到了破解之法？我从一个以剑为名的地方而来，在那里有专门的人来研究破坏剑、破弓剑、破手剑。我父亲曾经说过：“若非剑仙，在其面前也没有资格说‘剑’这个字。”吴建成，你竟是出自吴建成？这不重要，重要的是你已经败了。桃花面，大吉啊！是你，奎大人知道我，荣幸之至，荣幸之至。同时对上他们两个，看来今天凶多吉少了。哦、啊、吼！这里挺热闹啊！是他来了，哲叔来了。小木鱼果然在这，苏长河那小子看来早就知道了，所以才让老子来，真不是个东西。哲叔，此言何意？让你说话了吗？啊！哲叔，你还是喜欢营造一种我很厉害的气氛。不需要营造，这就是很厉害。哲叔，接下来怎么打算呢？我打算怎么能够不杀你，还能完成苏家老爷子的任务？这，怕是有些难呀、啊。确实有些难呐、啊，但你我二人，也算是莫逆之交了。莫逆之交。这样吧，咱们俩先联手杀了那几个鬼，剩下的就是咱们苏家自己的事。哦，穆家几个鬼里还有个能打的呀，久仰哲叔大名，不能打也得装能打呀。小木鱼，你怎么说呢？愿与哲叔共同退敌。八千两，小木鱼。十一，快跑！小神医又见面。狗东西！哼，小神医，你这是在骂我？骂没骂你？你心里有数！狗东西！狗东西！你是我嘴中不学的像不像？狗东西，你看我这鬼宗不学的像不像？果然是个狗东西。苏家鬼宗部，苏沐雨，你竟然把苏家功夫传给一个外人！你怎么是鬼宗部？丫头，你的母亲可是温洛锦？是，又如何？狗东西。开始竟没有发现，明明这般相像。苏哲，白神医到底是什么关系？要你管？好，我不管。来呀、啊，动手！给老子！蛇，到底哪边的？给我看好了，这是我的女儿，谁敢动她一根毫毛，我让他死
什么葬身之地？可东西，你这句官话说的真好。孩子呀，这些莲我知道我出不了，但你得管我叫爹。狗东西是你娘叫的。刚才还想杀我，现在就想让我叫你。想想你母亲，你有这性格也不足为奇了。小子，当年我们是兄弟，都没来得及给你取名字。母亲给我取名贺怀，百鹤南飞，淮水相望。四个好名字，你母亲向来在取名这一块很有天赋。比如狗东西。是啊，我真是个狗东西。恭喜这叔，这真是一场意料之外的人情。谁说不是嘞？只是今天这个场活，我先打发了再精彩回。少主，少主，少主，不好了，少主出事了！家主受罪。家主，家主，家主，家主，家主，家主，家主，家主，谢不谢呢？谢不谢？挑战苏米失败后就不知去向，只是听说他他去游历江湖了。游历江湖，谢启都真是交了个好徒弟呀！繁花是被谁杀的？是苏家，苏家的人杀了少主。苏家人，他为什么他死了？你还活着，属下不知，属下不知啊！啊再给你最后一次机会，说，繁花到底是怎么死的？回家主，真的是苏家人干的。谁敢说谎？哎、他的致命伤是你的奴工。属下绝无半句虚言。杀少主，就是想谢家的道啊！苏家如此卑鄙，你人是谁？苏家，苏长河，不可能！花的实力我很清楚，苏长河绝对不可能这么轻易的战胜繁花，你还在骗我！家家主，少主万金军，朱少南连番苦战，受了些伤，眼看要成功，不曾想大家长一剑之威，险些要了众人的性命。拼死之下，我们二人才从朱少南逃了出来。苏长河以逸待劳，打了我们一个措手不及，家主明鉴啊！家主，家主，家主，家主，家主，你刚才说朱朝，差一点就成功了，是大家长的一剑。险些要了你们的性命，正是。不光是我们几个，还有木匠那几个高手也是一样。难道大家长恢复了？大家长还说，还说。传令下去，今夜子时，九霄城中所有谢家弟子前来议事。他想干什么？他不是说去朱朝取明龙剑吗？回回家主，属下属下也不知道、啊。老爷子息怒，老爷子，谢繁花是他杀的，那就等谢家来问罪的时候，我们把他交出去，既可以卖谢家一个人情，又处理了一个隐患，何乐而不为呢？苏长河。是啊，若是因为他，让苏家和谢家先行结缘，只怕最终得利的，就是穆家了。嗯，好，你亲自去，先把苏长河软禁起来。木秋领命。哎，想不到在你玄武使的眼中。我居然还不如一张朱朝布防图重要。我出身唐门
，有没有布防图，无异。哼、哦，这么说，玄武使还是舍不得我了。毕竟，你被我唐门暗器所伤，也只有我可以治疗。哼、哦，那还是让这些伤恢复的慢一些吧。从未听过还有人希望自己伤势恢复的慢一些。因为只有这样，才能多见你几日啊。再学过一些药力，可学的都是杀人的技巧，没想到有一日却要用来救人。哎，当年呐、啊，你我同出穆家，以兄弟相称。后来你成了大家长，而我守在这处宅子里，无人问津。你有了你想要的荣耀。我过上了我所想要的平静日子。究竟是你更幸运一些，还是我更幸运一些呢？可终究，你的荣耀被鲜血所吞噬，而我的平静也终有被打破的一天。我听那个叫苏。与的年轻人说起过家园，哎呀，看来你没有忘记当年我和你所说的那些话，真的创立出了一个可以让暗河子弟离开这些杀戮的地方。哎，可是啊，我们都已经老了。已经来不及走到那里去，就要死了。希望我们当年没能完成的梦想，新的年轻人们可以实现吧。哎，好了，你放心休息吧，我就在旁边守着。我这里还有最后一只守魂香，再为你续上十二个时辰。哎。从小就与刀剑为伍，没想到竟会有一日连自己的武器都拿不起来。还别说，往日咱们都是刀不离手，过着刀口舔血的日子。突然之间。连自己的武器都拿不起来了，还真是有些不适应啊。是啊，胡哥，要是有一天真的过上了平凡人的生活，怎么？你小子想隐退了？哼，我只是在想，如果我们都过平凡人的生活的话，该如何谋生呢？哎呀！我还真曾想过，那时候头说要带我们去家园，我就幻想过。反正有的是力气，要不，咱就开个打铁的铺子，做个铁匠。不过现在，这铁匠是做不成了。咱们这些人啊，除了打打杀杀，好像还真就不会别的东西了。也不知道头选的这条路对不对。管他对不对，这些大是大非。咱们也不懂，我只知道我要跟着头一路走下去，这就够了。没错，只是不知道头现在在哪儿。哎，大家长怎么样了？看起来情况很不好，柯叔让我先出来，但我看他似乎也已经无能为力了。该死！现在我们全都受了伤。大家长也危在旦夕，若他们再发一次像那样的进攻，我们恐怕性命都得留在这里了。不要说这些丧气的话，我们只需要做好事情，然后在这里等。等什么？等着头带着神医回来。我们永远可以相信头，他不会抛下我们，他会带领我们平安的走出九霄城。
역사! 一起共抗天外天的时候，怎么没发现你有这么厉害？女儿面前，自然要卖点力嘛。况且对抗天外天什么的，又冒给老子钱。慕白和穆青阳跑了，跑了就跑了呗。真留下来两个小子，会逼急木子遮了个疯子的。哲叔，咱们一起回猪场，对你和神医没有影响吗？哎呀，怕啥影响啊？大不了，过凭本事喽。现在装好人了，早干什么去了？乖女儿，你不知道，暗河规矩不能与外族人通婚，否则……那你就怕了？你知不知道我娘亲死了？我知道，因为她就死在我怀里。那一年。得知你母亲身染重病，便偷偷去了温江，也想办法帮他寻求名医。只是可惜啊，娘亲的病，连老神医都束手无策。和警告我，要是再去见你们，就把你们都杀了。我不怕死，可是我怕害了你们呢。如今一切都已明了，神医，你也不要太悲伤。你们父女重逢，总是一件值得高兴的事情。现在是高兴的时候吗？对对对，小木鱼啊，难怪掺和那小子，看谁都砍一刀。唯独对李最是心软，你果然招人喜欢呐、啊。昌河此刻在哪里？他呀、啊，不愿与你相见，去执行更危险的任务了。嗯、这次之后，或许所谓的三家只能剩下一家了。你以为我还会惧怕你这个穆家家主吗？找死！蝶舞，你不张嘴！穆家家主，三丈之外可称无敌，但如今已经三尺，那便是我的天地。手法不错，只可惜你的天地转瞬即逝，我的天地一瞬便是永恒。
推木架的人用毒，真是可笑。即便是你，逼出这点毒，也需要一点时间。<笑>我可以先杀了你，再逼毒。你可以杀了我，但你能杀得了我？恭送穆家家主。这个苏哲实力太恐怖了，毕竟是差点当上大家长的人。我要将此事禀报给父亲。这一次，不仅要杀了大家长，就连苏家也要连根拔起。不错不错，但要让家主下定决心和苏家死战，还缺一个契机。什么契机？比如你的死。长河，你可真是好手段啊！老爷子，见笑了。能从木子哲那家伙手下逃生。全靠老爷子增援及时，长河只是侥幸罢了。哼，你应该知道，我指的不单单是木子哲这事。我问你，谢繁花怎么死的？谢繁花那家伙本就是半死不活的样子嘛，这次任务中偶然遇见，顺手就给宰了。毕竟谢家那些人。也都在等着他死呢，我这也算是帮了谢家那些年轻人一个忙。好，那么我再问你，为什么慕白也死了？什么？慕白死了？谁杀的？苏哲。哎呀，完蛋，完蛋了，完蛋了！哲叔平日里最爱偷懒，怎么这一次这么出力？杀了慕白，那木家。不得扒了我的皮呀、啊！他不止扒了你的皮，而是要扒了我们整个苏家的皮。穆子哲，他就是个疯子。如今他儿子也死了，咱们跟谢穆两家已经是无法善了了呀。我只是想去杀药王谷神医，却没想到你让苏哲杀了慕白。罢了。剑出不能回鞘，这一次便索性让整颗暗河都姓苏。家主雄才伟略，苏长河誓死追随。你誓死追随，那苏哲呢？哲叔，他他怎么了？他，木秋，你告诉长河，苏哲怎么了？苏哲不仅杀了慕白，而且还选择和苏沐雨战一队。此时，他们一行人正在返回朱朝的路上。老爷子，请再给长河一些时间，一定给老爷子一个满意的答案。哼，我看还是算了吧。接下来苏家的活动，就由木秋负责吧。你也正好养养伤。老爷子，木秋领命。什么人？我来给苏商和送饭。嗯。就我自己过来了，老爷子下令，说是为了保护你，特意增多了一些巡逻人员。就连本家弟子想来见你一次，都得先用送饭的名义才能过来。哼，想把我软禁起来？你为了给苏沐雨留下生机，现在连自己都软禁起来了。
我们的计划就这样半途而废吗？时机未到，等我信号吧。哎，让我看看都带了什么好吃的。怎么没带点酒水过来啊？大哥，都这时候了，你还想着喝酒啊？待会儿你帮我送个消息出去。这就是信号。不冲突，就一句话。守住梦想，离开是非。你的伤势已经好的差不多了，剩下的只要好好静养便可以。我要走了。离开之后呢？继续执行你之前的任务吗？即便你不动手，大家长也过不了这场劫难。而你一旦此刻动手，或许代表着天启的玄武使加入了暗河的内斗之中，这与你而言会是一件麻烦的事情。多谢姑娘提醒，我自有打算。木头啊木头，你真是块大木头。那你走吧，雨墨会自己照顾好自己的。告辞。真是心狠的男人啊！守住梦想，离开是非。看来昌河哥哥遇到了不小的麻烦。嗯，看来被软禁之后，你过得更加闲适了。我躺在屋顶晒晒太阳，不算坏规矩吧？只要你不踏出这处府邸，别给我添麻烦就好。哎，早知道早点受伤了，不用打打杀杀，晒晒太阳、睡睡觉的感觉真不错呀。哼，你得了闲，却害了我。穆秋书是宗门本家出身，武功一流，威望很高，比我适合当主帅。等我伤好了，定为穆秋书鞍前马后。放心吧，一定等得到你伤好。我如今的策略是等。你，我当时的策略也是等，怎么就被老爷子带队来威胁呢？因为当时谢家、穆家都陆续动了手。唯有你一直在那里光看不动，但是现在不同，谢家、穆家都受了重创，且都对我们苏家有了巨大的敌意。我们若贸然动手，很有可能会遭到他们的联手对付。不必担心，老爷子说了，以后整个暗河都姓苏。现在局势最不利的却是我们，就好像有一只手在无形之中。操控着这一切，而他的目的，是让暗河在这场混乱之中，没有一个赢家。哦，是谁有这样的能耐？雪月城，无双城，还是天启城的那个举世无双的王爷？哼，暗河，真有这么重要吗？值得那位王爷出手？你也未免太看得起我们了。除了他们。谁还有这样的能力？雪月城那几位当家的，和我还算有点交情。要不，我去问问他们。你说十句得有九句是假话，唯有一句真话，却可能改变很多。我，我只是个无名者。穆秋书这么看得起我？君子之责，三十而衰。五世而斩，暗河传承至今，若没有你们无名者，早就该衰亡了。若有人能看破这场迷雾，我倒希望是你。嗯、又起风了，今晚的雨。怕是小不了啊！怎么还
没消息，不行，只恐生变，去把穆斯林请过来。是。谁干的？苏家，苏哲。苏家站到大家长那边了。他原本是要杀药王谷的神医，却突然对我们发难，少主中了他的奸患，我拼死之下，才夺回了少主的尸体。苏家，苏哲，很好，很好。把他放出来吧。消息了吗？还没有，担心三家再来偷袭，我们全部守在筑巢，不敢继续。速速派人去寻，十二个时辰内若无人救治，大家长便神仙难救了。哎，我们十二孝还能站着说话的，就剩六个。你什么意思？哎，柯叔，您别生气。石猴，你少说两句。我回来了。哲。嗯，头，他怎么来了？暂时没有时间细说，你们只需明白，哲叔作为上一任的魁，他愿意站在我们这一边。明白，明白，明白。是啊，肃清暗河内乱，乃吾辈之责。该死的苏沐雨，别乱给我扣帽子！柯叔，大家长情况如何？哎，梅香越来越浓了。是啊，越来越浓了。还望神医救治大家长，以解暗河于水火之中啊！放心吧，柯叔，我已经找到医治大家长的方法了。但闻其详。以命换命。先去到你徒弟的下落，找到了吗？回家主，谢不谢？败于苏沐雨之手后便离开了。我们派了数名弟子去寻
，但还是没有下落。哼，擅自离开暗河，便是叛逃。先回仙路，在，完信给谢七刀，让他来九霄城。想要置身事外，笑话。家主。华清，家主，苏昌河就交给我吧。大哥，不是我说你，为了一个苏沐雨坏了咱们的计划，知道吗？急什么？无非是软禁些时日而已。以沐雨的性子，不会坐视不理的。哼，他就是有心想要帮你，只怕也是无能为力。现在三家的目光都在大家长的年龙剑上，只要大家长不死，沐雨还是可以。即便三家翻脸，强抢年龙剑，也只能是玉石俱焚。沐雨要是知道我被软禁，他想救我，他会传年龙剑给苏家家主。哼，你当时对你的好兄弟很有信心啊，就怕……管好你自己的嘴！什么人谢家人的报复即将开始了，去告诉沐雨，让他尽快离开九霄城。并未得意，只是疑惑。你来找我有何事？以你的剑术，长河让你来找我，定然不是来杀我。哼，杀你？你可是他最好的兄弟，但怎么舍得？我们原本的计划，是利用谢幕两家的高手。刺杀大家长，夺取明龙剑，顺带着将他们也尽数坑杀在诸城，将所有的罪名都推到朱影和你的身上。可惜呀、啊，到最后，他还顾念着和你的兄弟之情，让你快跑。够了，到底想说什么？他让我带话，他现在是千金之人，再不用与你拔刀相向了。长河被软禁了，为什么？办事不利。
，再加上他杀了谢寒花，哲叔杀了慕白，导致其余两家将矛头全部指向了我们苏家。他让你守住梦想，远离是非。是雨墨的信件。好，他怎么说？重伤未愈，无法回到主场。什么？他怎么可以这样？能够撤除此次纷乱，未尝不是一件幸事。头，你在想什么？忽然有些累了。倒是第一次听头说“累”这个字。从三里亭回来的路上，看到哲叔他们父女相认的喜悦，我突然有一瞬间，仿佛从这场杀局中抽离出去了。可回到这里，看到你们身上的伤，臭牛的粪，让我很自责。又回到了暗河的世界，突然就觉得很累。头，若此事能够顺利了结，你会成为大家长吗？不会，我想去家园。头，你认为家园真的存在吗？那个所谓的暗河中唯一的净土，在那里可以真正的放下屠刀，过一个平凡人的生活。可，可家族中很多人都认为，那只是一个谎言。不，家园是真的存在的，那里有我的亲人。哼，头，你知道我们为何愿意跟着你吗？头，我们跟着你。是因为在你身旁，我们才觉得像是作为一个人，而不是工具存在。我出生于暗河穆家，我自有记忆开始，便在学习如何杀人。我们都是别无选择的人，我们也都是世间极恶之人。在我人生的前二十年，我每一刻都想了结自己的性命，结束这罪恶的一生。但是头，你是不一样的。我以为加入周营。不过是这段噩梦的延续。但是头，你是我在暗河见到的第一个心存善念、心中仍留有阳光的人。你说加入朱影，可以不再是杀戮的刀，而是守护的刀。那么我愿意为守护而死。即便你守护的，是一个极恶之道的掌控之人。啊、不，我守护的，是同你呀、啊。那我守护的，又是什么呢？没有谁生来就是坏人，而即便成为坏人，心中所喜欢的，也依然还是善良的人。奎大人，若暗河之中是永无止境的黑夜，那你便是我遇到的第一束阳光。头，若大家长生死，请知绵龙剑继承大家长之位。请奎大人执绵龙剑，继承大家长之位。我答应你们，一定带你们回家，荣耀且自由的回家。不是说无事莫要来打扰我吗？这一次弟子前来，有三件事要禀告。想，第一件，谢不谢回来了？回来了，人呢？他说有个东西要给师傅看。嗯、他和苏沐雨对战。这便是他寻到的第八刀。嗯，不屑说，这并不是真正的第八刀。
他说给他几年的时间游历，得到答案后，他再回来。他罔顾任务，私立暗河是死罪。他十日不回，提魂殿追杀他的手书就会毫不犹豫地发下去。第二件事与此有关。写那些废话我不想看，你直接说了便是。嗯。家主说，只要师傅您。愿意去九霄城助谢家一臂之力，那么他就会求情提魂殿，赦免谢不谢的死罪。哼，谢霸的家伙，倒是打的一手好算。那师傅，您是去，还是不去？第三件事是什么？第三件事，是有人送来了一件礼物。此事的发展似乎已经超出了我们最初的预料，我们需要动手干预了。那么，我们三人中应该由谁前去呢？自然除了你，都可去。此行可解厄，可赦罪，唯独赐不了福。那便我去吧。嗯，那便你去。此行前去，只需记住一点：谁都可以杀，谁都可以死，但是暗河必须依旧是暗河。许久不见了，大家早安。你怎么会在这儿？你真的要听苏静辉的，要来杀我？大家早认为我会杀你吗？这些年，很多事情都变了。是啊，很多事情都变了，但唯独大家长的谨慎一点都没变。既然不是来杀我，那你是？我女儿说：“收了人家的钱，就要把礼医好，所以冒的办法就来了。”女儿，药王谷，温家，他是你的孩子。是啊，所以还得多谢大家长。若不是这一招，我还无法和我女儿重逢呢。当年你那么大阵仗，我想忘记都难呐。大家长，你醒了。神医，不错不错，看来你这毒已经好的差不多了，只是切记这几日不能过分动用真气，否则就功亏一篑了。原来，那日神医用移魂大法来探究我的记忆，是为了从我的记忆里寻找你的父亲呢。话虽如此，不过也确实是为了治好大家长的毒嘛。你看，你现在也算是变回一个正常人了。咱们的钱是不是该？<笑>答应神医的，自然都会给。但是我很好奇，神医究竟是如何医好我的？雪露一枝梅毒液侵入人体后，会顺着血液流过，毒到之处如万蚁噬身一般痛不欲生。我以移魂之法与大家长同感同治之中，我发现五十二丹穴、三百双穴以及五十个经外奇穴之中，有一处穴道得以幸存，那就是至阳穴。于是我就用了一百零九根银针，将那雪露一枝梅的毒全部逼到了至阳穴。
，最后在至阳穴再刺一针，方将那毒尽数逼出。我也曾经这样想过，但是若那一针刺破了至阳穴，那结果只可能是真气大泄，毒发身亡。因此，下一步是需要一个内功精湛之人，以手掌复制阳穴，将那毒给吸出来。所以，这病最后救治之法很简单，就是以命换命。以命换命，沙克吗？我还以为大家长猜不到是他呢。我记得第一日我们进这朱朝的时候，大家长明明已经站都站不稳了，却还要在他面前保持着正常的模样，还和我说，要是见过他杀人的样子，便不会再对他放松警惕。可就是这个无法让你放松警惕的阿克，为你献出了自己的性命。他人在哪里？他已经走了。这条路，我守了半辈子。无论何人，也从未敢踏入半步。这朱朝的无声阵，何尝不是暗河中人的梦魇呢？此番回首，却也恍然。魁大人，在临终之前，就再陪我走完这最后一段暗河之路吧。可说。真的不等大家长醒来了吗？你和大家长之间的关系很好吧？就如你和昌河一样，了却恩怨，再无牵绊。对彼此来说，我们都未曾远去。真希望能像克叔一样，有机会远离暗河，远离纷争，去属于我们的家园。木鱼呀、啊，大家长没有看错你。你是这一代暗河之中最有天赋和责任心的人，跟随自己的内心，你会是暗河的那一束光。我会记住克叔的话。那个小神医一直喜欢这个朱朝，改成药府也好啊。他确实想要这处朱朝，但我怀疑，他并不是想要改成药府。而是想直接卖了。神医确实是个不错的姑娘啊！原来克叔也会调侃人。在人生的最后一段时间，我不再是穆克文，也不属于暗河，没有这些负担。我忽然觉得，活在这世间，也多起了几分滋味啊！无名生，暗涌动，鬼路于乱世求川河。天色隐，德性白甲于此，踏归去。无恩，无怨，无羁绊。阿爹。他们之间又有什么故事啊？他们曾经都是穆家里人，应该是好兄弟吧。后来，一个成了至高无上的大家长，一个成了驼背丑陋的看门人。大家长不是出身我们苏家吗？怎么折叔说成穆家了？那就是另外一个故事了。木鱼，进来，我有话对你说。是。他们想杀我，无非是想得到这柄棉龙剑。为什么暗河之主一定要拥有棉龙剑呢？因为三家之上的提魂殿只认可棉龙剑，持棉龙剑者才有资格执掌暗河。提魂殿，那个掌管暗河赏善罚恶的提魂殿吗？提魂殿。可不仅仅掌控着暗河的赏善罚恶，他还负责分配三家的杀手任务，以及掌管着暗河所有的财富。而棉龙剑，所以剑出无法回鞘。这一次三家尖锐进出，必定要得到一个结果，而结果就是。
，重新选出一位大家长。夫纵横江湖几十载，没想到现在却要被人逼着退位。可暗河传承，向来是以先代大家长指认继承人。我若认定了就选你，你当如何？我会另找一位继承人，再把剑传出去。你想带领你所有重视的人去往家园？过远离杀戮的日子，可是想要完成这目的，却又不得不在一次次的杀戮中活下来，真是矛盾的人生啊！苏沐雨，可正因为这样矛盾，强你的剑术越来越强。万幸之礼，最后一句话是什么？从此之后，你我皆是血亲，三姓同宗。生生世世都为家人，虽是血誓，却也终究抵不过权力和利益。你认为三家家主中，谁可担当此任？谢家家主谢霸，刀法绝世，性格豪放，颇有大将之风，但过于冲动鲁莽，不是领袖之才。穆家家主穆子哲，武功深不可测。心思亦是深不可测。统帅暗河不在话下，但是他性子过于阴沉了些。而苏家家主苏静辉，是这几代苏家家主中最得人心之人，性格沉稳，赏罚有度，是沐雨觉得最适合继承绵龙剑之人。你推荐苏静辉，不只是因为这个吧？听说苏家把苏昌河监禁了。你想在传绵龙剑的同时，以此为筹码，换出苏昌河？三家家主的性子，大家长比我更明白。至于昌河，就算没有绵龙剑，我也一样会去救他。很好，带上绵龙剑去找苏锦辉，就说大家长之位传给他了。可你需答应我一件事。您说，若最终别无选择，请握住绵龙剑，即大家长之位。但我还是希望你可以有选择。若连苏沐雨都别无选择了，那暗河的末日也将来临了吧？此事之后，我护送大家长北行，去家园。神医果然名不虚传，我感觉我身上的伤已经痊愈了。伤到筋骨至少要调养百天。苏沐雨进去这么长时间了，怎么还不出来？爹爹不是在这里了，总想着别别的男人可不行。头叔要把绵龙剑带给苏家家主苏静辉，尽快解决三家的纷争。临走时，交代了此行凶险，让我们在此处院落。保护好大家长和神医。哼，这个臭木头，竟然什么也不说，把我自己扔在这里、啊。不是还有我吗？不行，想把我自己扔在这里，想得美！我要去找他，说好的一直保护我。果然男人都是骗子。怪灵儿，莫这样看到我。哎，对了，你不是想找木鱼那个小子吗？我知道一条近路。不过嘛，先叫一声爹爹听听。嗯，好啊。哎呦！家主，华清啊，回来了。家主，他们这是……也不知道是哪个混蛋散播的消息，说是繁花死了，肯定会另立新的少主。我在积极表现呢、啊。师兄尸骨未寒，他们怎么会轻信这种谣言？就怕是有人刻意为之啊！哎，华清，今日怎么这般狼狈
回家中，昨晚雨夜我去了趟苏家，看到苏昌河受伤被软禁了。家主，苏梦雨真的会拿棉龙剑去救苏昌河吗？哼，他虽然不过是个无名者，有什么资格拿棉龙剑？更何况，这里的苏昌河也配？启禀家主，苏梦雨带着棉龙剑出了朱朝。你说什么？苏沐雨带着棉龙剑出了朱朝，是，看方向，应该是朝着苏家去的。通知穆家，就说苏沐雨要传见苏家，此时便是我们夺取棉龙剑的最佳时机。是。家主，为何要通知穆家？哼，穆子哲不是也想要棉龙剑吗？那就得出一份力呀、啊。华清，谢家弟子由你统帅。是不错，叫什么名字？哎，此酒名为屠苏。屠苏，老爹，这名字对他来说不太吉利啊。对，我也不太吉利啊。哎，谢家来拦路了。小心。放心吧，现在暗河之中，人杀我的人还没出现。苏家苏哲，哲叔。神医，你们怎么来了？我闺女不放心你，让我来为你清路了。嘿，林州李丽，交给我了。来，嘿，嘿，嘿，小丫头，差不多得了。靠！血。哟，我们越说越还来劲了嘞。哎。再说吧，一起上，你留下棉龙剑。<笑>现在收手，既往不咎。我听说过你，你修炼的是拔刀术，讲究刀出刀回，便得因果。拔刀术，变回。清河街，再有半炷香的时间，便要到这里了。他一个人来的，本与苏哲一起，可是半路遇见谢家杀手，苏哲替他拦住了谢家刀客。嗯、他来干什么呢？嗯。
，拜见家主。打算许久了。灭破剑法，果然不凡啊！多谢家主夸奖。大家长身上的毒已经好了，他让我带绵龙剑来此，交给苏家家主。大家长将绵龙剑传给苏家家主，自此暗合大家长之位，由苏家家主担任，请老爷子接见。哦，有什么条件吗？其一，老爷子给提魂殿发一道手书，让我、大家长、哲叔以及朱影十二校离开暗河。离开暗河，去往家园，条件倒是不难，只是你真的相信家园真实存在吗？这是另外的事，就不劳烦各位费心了。既然说了其一，那便还有其二吧，你说吧。这个家伙，交由我处置。啊，不行啊，家主，我誓死要追随苏家。你，你不能把我交给苏沐雨这个狗腿子。此刻只要老爷子愿意，便可拔剑，继大家长之位。这现在不是执掌绵龙剑的最好时机。是啊，大家长这是在考验我呀。毕竟只是握住剑还不够，还得活着走出九霄城才行。你不拔剑，那么就由我来拔吧。什么人，敢来我苏家放肆！<笑>好大的一颗光头啊，真像是一颗卤蛋！你找死！你他放出来了。此人是谁？穆家穆慈灵，当年从大家长那儿偷了炎魔掌的秘籍，自己偷偷修炼，结果把自己练得人不人鬼不鬼。这件事儿在穆家闹得很大，后来便被关起来了。卤蛋，你叫什么名字？苏家，苏志奇。嗯，不错，死前还敢如此大声说。确实有知己。哎呀，有些人的名字一听就起得很潦草，是注定要被杀死的。不过有的名字就不一样了，譬如苏景辉，这名字听起来就很难杀。生剑慈灵，死剑阎王。十年前，我便劝木子哲杀了你，他不愿意，说将来或许会用他，却没想到，他说的用他，竟是这个目的。但凭你一人想杀我，未免有些可笑。能不能杀，试过不就知道了？什么？好快
厉害的武功也有他的破绽。当年我们三人合力制住你之后，我便想过如何单独破你的炎魔掌。不错不错，倒是很多年没有见过家主他亲自下手。究竟在想什么？此刻只要我们二人出手，这场战斗。便可以结束了。黑衣一个木鱼脑袋，你真以为大家长那么心甘情愿退位？他不过是祸水东引，想让三家自相残杀罢了。我知道，但只要我们帮助老爷子继位，苏家在这场争斗中稳固局面，这个死局便可破了。那这对你有什么好处？值得你去拼死拼活？我的条件，老爷子他会同意。白痴。提魂殿三官根本就不会同意他的要求，他们甚至不认可老爷子的大家长之位。啊？为何？哎呀，算了，说了你也不懂。总之，好好看戏，不要乱来。当年你看到的，只是我想让你看到的。你以为只要避开了我的炎魔掌，就能不被我吸走内力了？之前的这场雨下得不够大呀，不如来一场剑雨。哦，苏家还藏着位高手。剑鱼。哦，这一招和你的十八剑阵倒是有些相似。见过了我的掌法，你可见过阎罗王有刀？来了，老爷子的寒霜剑气。这下精彩了，可惜了这场好戏，缺了谢家一方，有些遗憾了。啊、家主，穆子莲已经到了苏家，目前正和苏家人对决。苏家除了苏锦辉，此刻无人能与他应战。如此甚好，杀了苏锦辉，也能少了不少麻烦。可是放出这个怪物，之后我们无法控制他怎么办？这个怪物就算实力再强，也不会影响到暗河中人的利益，因为他从未想过要留在此地。他想离开暗河。嗯，所以此间事一了，我也无需控制他了。只是现在。
还有一件事情令我不安。何事能令家主不安？谢繁花死了，那是谢霸最中意的弟子。以谢霸的性子，不应该这么冷静。如今苏沐雨要去苏家传剑，谢家又想要一通夺取棉龙剑，虽说是想拖我穆家下水，但此事却透着些许古怪。反插在谢家的探子，有消息了吗？回家主。暂时还没有，让他们务必盯紧。是，家主，谢家还有底牌吗？有，只看那个人是否愿意出手了。别乱动，相信你那三昧银针还来不及出手，你的手就会被我砍断。苏哲，好久不见。谢七刀，我与苏哲谈些话，你作为晚辈，给我倒杯酒，不过分。不要耍花样，否则我会杀了你。怎么敢耍花样呢？谢家其他人止步于此，我过去。苏哲，你留下，这个姑娘我不杀。看看你们的七刀叔，做事和刀法一样的凌厉呀。主要是和你打架太浪费时间，盈利也划不来。来。再倒一杯，我只在喝这一杯啊！这一杯我来给你倒了。嘿！哎呀，没想到七刀兄这般闲云野货之人，也会来趟这趟浑水。这九霄城，进了可就难出了。人在江湖，身不由己。那。人在暗河呢，人在暗河，有事的超生。此人便是谢家刀法第一的谢七刀，吓死个人了。哎，便是他了。如今的谢家家主之位，可以说是他让给谢霸的。方才他说的是，谢家其他人止步于此，他过去，你留下。然后饶我一命。嗯，没错，他是这么说的。那你们这个约定里，并没有规定我不能走。哎，四手，大家长房间内的阵法都不好了吗？已经不好了。头还没回来吗？没有。神医和哲叔跟着头出去，也还没回来。头独自去苏家传剑，肯定会被三家盯上。可是，头让我们十二校守护好大家长，不得去找他。是啊，如今我们十二校军事有伤在身，朱朝的守备力量也很薄弱。若是再分出人手，这……如果此时三家都盯着棉龙剑。那么朱朝暂时就是安全的，头那边才是最危险的。好，那咱们就兵分两路，我去找头。哎，不头，我去吧。我们也去，也去。那我和阿虎去吧。等我们回来。当心点！看此处的痕迹，应该是发生过一场大战。这
则输。你俩快去苏家，帮我女儿。支书，丫头，你够了，我只是让他们去帮我找女儿。和七刀兄的约定中，又不包括他们新来的。你要拦他们，别怪我不守约。你们快点，谢七刀也去苏家怎么样，下个注不？你赌谁赢？家主打算用权力了。穆斯林就算练了阎王掌，但毕竟根基不深，时间已久，必败无疑。哼，倒是有几分意思。嗯，这你可错了。你若是看过阎魔掌那本秘籍，就不会这么天真了。那可是疯子一样的野子，哪跟什么根基深不深的？你看过？嗯，没有没有，我只是听说的。在西行游记画本之中，那孙猴子用棍画了一个圈，从此任凭圈外鬼神纷扰，圈内便是一方安稳的小天地。唯一不同的是，那孙猴子的圈困住了人，而我的圈随缘而行。我在哪里，哪里便是我的天地。炎魔掌功夫，一进一层楼，登上八层可见天地，而登上九层也是天地。如今我就要入第九层了。看来是我打赌赢了呀。拔剑阵！哎，一个没留神，还是让这小子冲出去了。没想到你就能重现十八剑阵，很好。当年我曾恨不能与苏家高手苏十八一战，没想到被封进棺材这几年。苏家便有了重现这十八剑阵之人。你的话太多了，比长河那家伙还要啰嗦。<笑>我困于那宏观中多年，自有那说不完的话，骂不完的架。<笑>这才是炎魔掌的可怕之处。苏家苏昌河虽有伤在身，但拼死亦要护我苏家家主周全。就你来了，呸！还是一如既往的嘴不离心。这小子的伤果然是装的。你的寸指剑比以前更强了。强不强？看对手是谁。现在只要弱一分，我便死了。不错，二位的剑法都值得我一战。伤口裂开了，打不动了。照这样下去，没完没了的人吗？还真是没完没了，你们又有救援了呀！堂堂苏家，被一个穆斯林逼到了如此境地，真是够丢脸的。七刀叔来了呀！这下可热闹。
带走绵龙剑，没那么容易。穆家贼人，哪里跑？做什么？糟糕！方才我中了一式炎魔掌，一点功力都用不出了。你说你一点功力都用不出了，那压住我，不让我走到这千钧之力是怎么使出来的？炎魔掌便是这样的武功，能稀释对方的功力，并可以在瞬间反噬对方。你以肉掌接他的炎魔掌，没死便是万幸，但你接下来的日子也不会好过。那道真气会在你的体内乱窜，你压不下去，便是筋脉寸断而亡。剑锋一折，苏家家主算是废了。家主，沐雨，回去转告大家长。绵龙剑我没能握住，辜负了他。所有苏家弟子，收剑。号称三家最强的苏家，看来是要放弃了。穆家来了一个活阎罗，但我们苏家已有一个直伞鬼，一个送葬师。只可惜，直伞的有了新身份，而送葬的。还不知道要为谁送葬，当然是为自己送葬了呀。你的任务还没完成，接下来打算怎么办？老爷子放弃了大家长之位，之后的事需要重新和大家长商量。当务之急，需将明龙剑给夺回来。只凭你一人，你愿意帮我？哎呦，哎呦，我的伤好重啊！我就知道，你不会站在我这边的。哎，真是个天真的家伙。一柄剑罢了，值得这么多人去抢吗？绵龙剑可不是一柄普通的剑。谁？啊？你不知我是谁，我却知道你。穆家穆子礼，因为偷练了炎魔掌，最后被下了追星符，关进了缚禁。是谁在装神弄鬼？你身穿炎王符，手持修罗刀，还说我装神弄鬼，<笑>可笑。神弄鬼，倒似是穆家作风。你是穆子哲派的，穆子哲也配使唤我？太看不起我了。那就把剑给我拿来。谁？由我所控。这么个厉害的角色，我强柄破剑就这么难吗？抢剑从来不是难事，难的是如何握住这柄剑。卸旗刀。哼！堂堂暗河，被一柄剑左右，可笑。维里斯，绵龙剑是我的了。姑娘，你知道你方才的出手意味着什么吗？意味着你可以杀我了，是吗？<笑>那得看我俩谁更快了。哎呀，好怕怕呀！这是什么？这是温家的三丈不留地，最难解的毒阵之一。这女娃娃有几分手？不仅会苏家的武功，还能下温家的毒
，这赌场人只要吸上一口，绝活不过半个时辰。这，那就等，我就不信他不出来了。姑娘，你这三丈不留地，维持不了多久的。把剑丢出来，我保你不死。谁说我维持不了多久？用完这一次，再来一次。今天这一天，我都能让你无法靠近我三丈。当真如此吗，姑娘？竟是假的呀！谁身上藏这么多毒粉啊？苏沐雨，你快来啊！苏沐雨，快来呀、啊！姑娘，看来你的话是假的，你的毒物已经开始散去了。该死的苏沐雨，总是来这么晚，撑不住了。别杀我！别杀我！这么漂亮的小娘子，谁舍得杀呀？伤，嗨，此等小伤，何足挂齿？我们可是朱影十二孝，暗合苏沐雨麾下的朱影十二孝。苏沐雨，你快来呀、啊！来了。去见他！陈龙，头儿，面龙姐，我帮你，我帮你。神医，神医，谁？是谁动的手？我明明已经拦住那两个人了。头，我愿意为守护而死。即便你守护的，是一个极恶之道的掌控之人，不，我守护的是头女啊。既然大家长和苏锦辉都已放弃了棉龙剑，那么此剑归于谢家，还是归于穆家，与你还有什么干系吗？何苦要以死相守？你说的没错，或许真的是我错了。苏沐雨，你，头，悲伤留给你们，这棉龙剑便交给我吧。
，谢道叔，我原本以为你不会参与此事，去问你那该死的兄弟吧。他难道说的是张合？神医，银狐，咱们走吧。真不追了吗？那是成龙拼死夺来的。那柄剑已经被人调包了，是假的。假的。假的。陈龙拼死抢回来的剑。居然是一柄假剑，是谁将剑换走了？应当就是那暗中出手之人。你们回诸城，我去寻那人，我杀他报仇，岂不会真的面龙剑？大头，我们朱影十二小自从跟随你的那天起，便立过誓言，为你而死，不是悲剧，而是荣耀。如今陈龙已死，就让我前去为你夺剑。银狐，属下在。随我回诸朝，这是我的命令。面若平湖，而心有惊雷，这是大家长对你的评价。只是此刻的你，心中的确已不是平湖，而是一滩死水。现在的你，杀不了。照顾好陈龙和神。你是谁？我们曾经见过很多次。你是提魂殿的人。聪明。那么你可否猜猜，我是提魂殿的哪一位？提魂殿三官：天官赐福，地官赦罪，水官解厄。如今此处这般混乱。想必是水官前来解厄，跟聪明人交流就是省事。龙剑，你想要这柄剑吗？我可以把它给你。方才动手杀死陈龙的人，是你。没错。我会杀了你！你很大胆，看这样和三观说话。我苏沐雨发誓，不管你身份如何，不管你走到何处，不管我需要耗费多久，我一定会，一定会杀了你。听说你向来剑术高超，性格温和，没想到也会说出这等凶狠。可现在你杀不了我，因为剑在我手里。你需要先进行另一个选择，拿住剑，成为暗河大家长的第一位无名者。或许距离你能杀死我，才能更近一步。将剑给我，我拿给大家长，剩下的是由他定夺。<笑>这倒是有意思的很。有的人在争夺权力，而有的人。只想逃走。不必惊慌，你要的东西我拿来了。这是花镜水，喝下以后运气三日，你体内的锥心骨就去了。那从此以后，我和穆家就没有关系了。接下来，提魂殿会下手书，追杀你到天涯海角。哼，来杀来杀，能杀得了我便尽管来世。那么穆家主，哦，不对，应该叫大家长了。辞令便告辞了。请告诉苏家和谢家的人，炎龙剑已被穆家所得，即
一刻返回宗门。是。一个人都别想从这里走出去。谢其刀，如今绵龙剑在我手中。我已是暗河的大家长，握住绵龙剑还不够，你要有命活着将剑带回宗门，拿到提魂殿三官的面前，等他们承认了你的身份，你才是暗河的大家长。但你走不出九霄城，甚至你走不出这间院子。就凭你，此人不止他一人。谢家有长刀五十六里，求一把剑，就是不知道穆家家主愿不愿意给。天官赐福，地官赦罪，水官解厄。如今暗河混乱如此，自然是由我来消灾除厄。沙唐二老爷的任务是谁给的？哼，自然是你知道的那位。他的目的，自然是打造一个全新的暗河。新的暗。不该再有你。我可以去家园。家园，传说中暗河唯一的净土，在那里可以真正的放下屠刀，过一个平凡人的日子。可是大家长的，你应该知道，家园是从来不曾存在的，那只是一个谎言罢了。我做了三十年的大家长，比历来任何一位都要长，所以我也做了很多他们没有做到的事情。真的建立了家园。自量力白发，即便你们觉得我已不堪此味，但我依然是暗河之中最强的那一位。大家长，没事吧？连提魂殿都动手了，看来我们想结束这里的事不容易了。暗河水官也来了。看来真的遇到了暗河几十年来最大的变局，即使变局，我便不能失落四方。暗河大家长，你的命人，暂且留一留吧。绵龙剑被穆家夺走，谢家派人把穆家围了起来，形成了相互对峙的局面。对峙只是暂时的，估计用不了多久。双方就会发生一场恶战。苏瑞为什么没和你一起回来？我们的行踪被谢家发现，苏瑞被杀了。他们围困穆家没有动手，但是却杀了我苏家弟子。是的，谢爸说了，他与穆家的争夺战，不希望看见苏家的身影。这次，只是繁花之仇的一点利息
，你退下吧。在谢霸老儿眼里，我们苏家气数已尽了呀。我们？你会觉得现在的你和苏家还是一体的吗？哎，穆秋书是怪我不肯尽心尽力呀、啊。得，那我接下来就要干活了。家主不让任何人进去。你终于还是进来了。老爷子猜到我会进来，毕竟你很像我年轻的时候，野心与胆识都在。你以前被我压着不敢冒头，如今看我锐气已失，自然不会错过这个机会。嗯，老爷子高啊！你想要苏家家主的位置，哼，可惜你是个无名者。苏沐雨身为无名者，没有继承大家长的资格。你也一样，没有继承苏氏家主的资格。被小瞧了呀！原来在老爷子眼里，我还只是个争权夺利的小人呢。不可否认，你很强，但很可惜，苏沐雨是你的软肋。这样的你。是无法担任起苏家家主之位的。苏家家主，在你眼里或许是个很高的位置，可在我苏昌河看来，那就是个屁。我要做的，是一件暗河几百年来从未有人做过的事。我要实现的，是你们无人敢想象过的宏愿。我要改变暗河。你知道我为何给自己取名昌河吗？双日为昌，所以昌是指兴盛、明亮。要谋乱，发现的有些晚了呀。你，你居然，我居然也会研磨掌。